qui ci ho speso praticamente tutta la mia liquidazione e purtroppo ho coinvolto in questa, in, questa, in questa scellerata operazione mio figlio e mia figlia che a loro volta hanno preso dei mutui. Il governo Meloni ha prorogato la fine del super bonus spostandola dal 30 settembre alla fine dell'anno. Molti cantieri fermi sono ripartiti in una corsa contro il tempo per completare i lavori entro il 31 dicembre. Fare periodi fermo, cioè diciamo in cui non c'era nessun operaio. Ma I lavori adesso sono hanno accelerato per concludere entro il 31 dicembre? Mi sembra che ci siano molti più operai rispetto a questo inverno, rispetto a prima. Però non so, cioè, vedendo i tempi che stanno impiegando per eh, completare questo, questa parte della facciata, non so se ce la fanno per il 31 dicembre. Non tutti però potranno beneficiare di questa proroga. Bruno, pensionato, ha impegnato tutti i suoi risparmi, ma i lavori non ripartono. L'impresa a un certo punto ha iniziato i lavori, poi con il blocco dei crediti mi ha, mi ha, lasciato, mi ha lasciato completamente la casa in queste condizioni. Eccola qua come mi trovo, completamente sventrata. Per poter terminare i lavori, diciamo, se dovessi fare il cappotto termico, caldaia e infissi e mattonati, stiamo parlando sui 150.000 euro. Non sarà possibile perché io non ho, non ho la capacità economica di poter far fronte a tutto questo. Da questa proroga che ha stabilito il governo fino alla fine di dicembre, lei ne beneficerà? Se l'azienda non può cedere il credito, la proroga se la danno non fino a dicembre 2024, ma fino a dicembre 2050, è del tutto inutile, è, è, è una cosa fatta a metà, cioè c'è la proroga ma non c'è la possibilità di cedere i crediti, quindi non serve a nulla.